Hola mis bellas tejedoras, bienvenidos a este nuevo video. Saludarles a cada uno de ustedes y darles la bienvenida a los nuevos seguidores. Vamos a continuar con nuestro tejido. Es la segunda parte de este hermoso proyecto. Estamos realizando este hermoso, hermoso abrigo para una niña de 7 años. Está pendiente realizar lo que es el diseño de las trenzas que son esta de aquí. Voy a empezar haciendo esta trencita. Miren, es una trenza. Primero hago una soga, luego voy a hacer ya completar, completar una trenza. Para lo cual tengo que dividir esta parte de aquí que tengo en tres partes. Estamos cogiendo 12 puntos y voy a hacer de 4, voy, eh, voy a repartir en tres partes de 4 puntos. Y para ello ya lo hice las 10 hileras que serían 5 vueltas. Podemos observar, miren, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y 10 hileras. ¿no? Las vueltas es de ida y regreso contamos no entonces voy a hacer en esta parte después de haber realizado las cinco vueltas las 10 hileras voy a hacer ya lo que es el diseño de la trenza es aquí en donde que vamos a hacer el diseño de la trenza voy a coger aquí cuatro puntos miren aquí también otros cuatro puntos y tengo los cuatro puntos miren cuatro y aquí los cuatro entonces voy a hacer el cambio como anteriormente les enseñé voy a pasar adelante este cuatro puntos si pueden ustedes hacen con auxiliar pero yo lo hago sin auxiliar. Entonces voy a pasar este punto que estaba delante, los cuatro puntos, voy a pasarlo parte atrás. Y estas pasan para adelante. Así debe quedarles mis bellas tejedoras, miren, de esta manera. Miren, lo que estaba delante paso atrás y lo que estaba atrás de los cuatro puntos, quiere decir el punto 5, 6, 7, el 8, pasa adelante. Los primeros cuatro pasa atrás, pero este cuatro punto que lo tengo en el tercer grupo lo voy a dejar ahí. Solo el primer grupo y el segundo grupo voy a hacer un cambio. El segundo grupo pasa adelante y el primer grupo pasa atrás. Así. Así como ven mis bellas tejedoras. Esto voy a pasar adelante, miren. Voy a pasarlo adelante. ¿Y qué hago? Así debe quedarme. Y voy a tejer normal a donde indica el punto. De esta manera. Así mis bellas tejedoras voy a tejer este hermoso diseño de la trenza. Aquí ya tengo. Miren, así debe quedarme este hermoso punto. Miren, así. Ahí está. Y ahora estos cuatro puntos que es del tercer grupo voy a tejer normal. Y cuando llegue a hacer las 10 hileras o 5 vueltas, voy a coger ahora este, este tercer grupo voy a coger con el segundo grupo. También les voy a enseñar mis bellas tejedoras. Ese es el comienzo del punto o del diseño de la trenza. Bueno, mis bellas tejedoras, ya hemos hecho las cinco vueltas o diez hileras. Ahora estoy en la, en la sexta vuelta y es aquí donde que voy a hacer el cruce. Esta es la sexta vuelta ya, eh, la hilera 11. Entonces, ¿qué es lo que hago en esta? Mira, aquí está el diseño de la trenza. Voy a tejer lo que es el primer, los primeros cuatro puntos normal. En este caso ya los primeros cuatro puntos voy a tejer normal. 
La anterior dejamos los cuatro puntos que estaban en el tercer grupo. Ahora del primer grupo voy a tejerlos. Estos son los cuatro puntos. Lo tejo normal a donde indique el punto. Ahora voy a tejer, aquí voy a hacer el diseño, el segundo grupo con el tercer grupo. De esta manera. El segundo grupo va a pasar al, a, al tercer, a, atrás del tercer grupo, ¿no? Entonces voy a hacer solo un cambio como lo hice eh, anteriormente eh, en esta parte. Igualito, es igualito. Con la diferencia que ya los grupos, el segundo y el tercero, los voy a realizar, ya no el primero. Se teje normal el primer grupo. Entonces aquí lo tengo. Miren, de esta manera. De esta manera es, miren, los primeros grupos, el primer grupo de los cuatro puntos lo tejí normal. Miren. Así, miren. Esta me queda así, esta. Lo voy a dejar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que está por debajo de este punto, este cuatro grupos, que era el segundo grupo de cuatro puntos, está yendo por debajo. Esta va a salir encima ahora. Voy a cambiar, pero tiene que ir por encima. Así, de esta manera, por encima. Así debe cruzarse para que no salga el diseño de la trenza. Si yo lo voy a hacer interno, por debajo, o sea, voy a cambiar, digamos, estos puntos de esta manera. Digamos, este segundo grupo que, has, que ha salido por dentro, lo voy a poner, sigue por dentro. No me va a salir lo que es el diseño de la trenza. Miren, así me estaría quedando. Y entonces no. Esta, lo que está por dentro, ahora va a salir encima. Así como le estaba mostrando en el primerito, de esta manera. Este lo paso adelante, el tercer grupo pasa a ser el segundo grupo, y el segundo grupo pasa a ser el tercer grupo, así. Miren, sale por debajo de aquí y a encima. Entonces ahí es lo que me va a salir bien el diseño de la trenza, y voy a pasar a mi aguja para poder tejer. Es muy sencillo mis bellas tejedoras. Miren, esta ya lo tejo normal a como indica el punto. Ahí está, tejemos normal. Así. Esta también. Y ahí está. Ahora nos va a salir ya, ya la trencita en este hermoso abrigo. Así debe quedarles mis bellas tejedoras. Miren qué sencillo es. Primero tejí, hice el cruce el primer grupo de cuatro puntos con el segundo grupo. Y ahora el segundo grupo con el tercero. Muy sencillo, de esta manera. Bueno, mis bellas tejedoras, así vamos a continuar tejiendo nuestro tejido hasta llegar a la cintura. Es el mismo procedimiento para realizar el punto, el diseño de las trenzas. Bien, mis bellas tejedoras, así seguimos avanzando con este hermoso tejido de este hermoso abrigo. Ya tengo tejido 32 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta parte? Yo ya avancé para mostrarles cómo van a tejerlo en la parte de la cintura. Porque este, este abrigo que tenemos tiene una cinturita. Miren así, como pueden observar, tiene disminuciones en la cintura. Entonces, después de haber tejido los 32 centímetros o de acuerdo a ustedes... Como deseen la altura de la chompa, lo pueden realizar. Yo en este 32 centímetros voy a hacer una disminución. Luego en 35 centímetros o 34. De acuerdo a cómo me dé el tejido. Pero mayormente yo lo hago cerca. En esta vez lo voy a hacer cada dos hileras. La disminución para que se arme eh, la cinturita de la chompa. ¿no? 
entonces aquí solo voy a disminuir un punto voy a hacer una disminución de un punto también les enseñé miren dos puntos y cojo uno al comenzar paso el primer punto y en el segundo punto es lo que hago de la disminución ahí está mis bellas tejedores entonces normal voy a continuar tejiendo mi tejido hasta dar dos hileras más esta no lo cuento la siguiente ya lo cuento o si no dos vueltas más voy a tejer para que se pueda armar la cintura de la chompa y así me quede un hermoso trabajo y les quede bien a las princesas no aquí ya tenemos mis bellas tejedoras les muestro de nuevo las trenzas así debe quedarles estas hermosas trenzas miren como les he enseñado miren primer cruce segundo cruce así intercalado no y, y ahí vamos tejiendo y vamos avanzando con nuestros con nuestro tejido hasta dar dos hileras o, o dos vueltas mis bellas tejedoras indicándoles también que esta parte ya estamos estamos por terminar esta hilera donde que hemos hecho la disminución vamos a realizar en cada lado esa disminución no solo en un lado sino hice aquí la disminución entonces qué hago aquí también en este lado en cada lado para que se pueda formar la cintura del abrigo entonces voy a hacer la disminución en esta parte tengo tres puntos que aún me queda voy a coger los dos puntos que son de este lado y que me sobra el final lo voy a tejer normal mire lo lo realicé ya la disminución aquí entonces el último tejo normal ¿Por qué lo hago en aquí es que si yo voy a hacer al final esta disminución no me va a quedar muy bien como el tejido mire hago de esta manera la disminución pero mire para hacer una costura buena no me queda me queda así entonces no es tan bueno hacer disminuciones al final del punto sino en más más adelante no por ejemplo un punto anterior tengo que sobrar el punto final para que quede aquí tengo tres puntos y hago estos dos puntos la disminución y esta lo voy a tejer normal y ahora sí me queda mire y fácil para recoger las costuras para poder coser el abrigo entonces mis bellas tejedoras así se hace la disminución y ahora lo voy a hacer también la segunda disminución tres puntos voy a disminuir cada lado en este lado tres y este lado tres si yo tenía aquí 15 puntos me tiene que quedar solo 12 puntos verdad en esta antes del diseño de la trenza tiene que quedarme 12 puntos porque voy a hacer disminución tres puntos aquí y tres puntos aquí entonces vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la siguiente disminución tejo normal continuamos tejiendo de esta manera bien mis bellas tejedoras después de haber realizado las dos vueltas miren una vuelta y las y la otra vuelta que es dos vueltas voy a hacer nuevamente la disminución ya les he enseñado cómo hacer esa disminución entonces voy a volver a hacerlo aquí paso un punto y cojo dos puntos y saco un punto de esta manera y miren cómo me va quedando ya el tejido ya tiene una forma miren ya no es tan recta sino que ya está para adentro miren mis bellas tejedoras entonces así me tiene que quedar mi tejido ya estoy en la segunda disminución y la tercera faltaría y también lo tenemos que hacer bien mis bellas tejedoras de esa manera se hace les enseñé en este 
en este video de la segunda parte cómo hacer la trenza y cómo hacer la disminución en la cintura de la chompa, del abrigo. Bueno, mis bellas tejedoras, me despido. Cualquier duda, no dejen de comentarnos, escribirnos y les estaremos respondiendo gustosamente nosotros. Y no se olviden de, de hacer las disminuciones en cada lado, mis bellas tejedoras. Como les digo, de cada dos vueltas se hace la disminución. Bien, nos vemos en el próximo video, mis bellas tejedoras. No dejen de dejarnos manito arriba y no se lo pierdan de los videos que estaremos compartiendo de la tercera parte muy prontito.